Школьная форма, учебники, ручки с карандашами – сейчас самая горячая пора для школьников, их родителей, учителей, директоров школ. Но к Дню знаний готовятся не только образовательные учреждения. К примеру, госавтоинспекции и коммунальщики сейчас проверяют, насколько безопасны окрестности школ. Где-то нужно обновить разметку, где-то править знаки, ну а где-то и заново их перерисовать. По всей России стартовал четвертый этап декады, посвященной детской безопасности. Этому предшествовало кропотливое обследование всех городских школ и их окрестностей. Ведь уже через неделю начнутся занятия, и тысячи ребятишек сядут за парты. Насколько будет безопасен их путь из дома до школы? Дорожные инспекторы уже проверили разметку возле учебных заведений ограждения, школьные автобусы и их водителей. Выводы таковы. В полной мере, безусловно, расложено соответствует на сегодняшний день, поскольку требования ГОСТа очень жесткие. Мы прекрасно понимаем эту ситуацию. Но большинство школ в результате обследования комплексного полностью соответствует требованиям, основным требованиям ГОСТ. Есть недостатки, так назовем это. В основном они связаны с ограждением вблизи пешеходных переходов и вблизи образовательных учреждений, которые, в принципе, позволят отградить так сказать, ребенка от внезапного выхода его на проезжую часть. Это, вот, наверное, основные недостатки. Но, в принципе, на этом работаем. Я думаю, что в ближайшее время это будет устранено. Совместно с управлением образования для каждой школы разработаны паспорта безопасности. Одним из элементов которого является безопасный маршрут. Инспекторы прошли эти маршрутами, указали на опасные места, внесли коррективы. Тут отчасти бы хотел бы обратиться еще к нашим родителям. В преддверии вот именно нового учебного года когда дети уже начальные классы и средние классы самостоятельно посещают учебное заведение, до начала учебного года пройтись несколько раз с ребенком по этому маршруту, то есть до школы обратно, чтобы он знал, что какие ну, трудности, можно так сказать, да, для ребенка предстоят на этом пути. То есть есть пешеходный переход, он должен приходить строго по линии разметки, в створе пешеходного перехода. Если есть регулируемый пешеходный переход, он само собой на зеленый сигнал светофора. Ну а требования, которые непосредственно самих паспортов и маршрутов безопасных, они едины. И если образовательный учреждение находится вблизи э, проезжей части, то э, радиус этого условно так называемого, безопасного маршрута, он порядка одного километра стреляет вокруг школы. Соответственно, предполагается, что дети могут идти с разных сторон к школе, под, 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 пути, по которым они идут, они могут быть как например, с одной, так и с другой стороны. Поэтому они ну, исследованы, с нами согласованы. Ну и, в принципе, я думаю, что эффект, эффект должен быть от них, безусловно. Не меньше работы сейчас и у коммунальщиков. Два года назад в Железногорске появился документ под названием «Проект организации дорожного движения». Одним из пунктов проекта значилось нанесение на асфальт в районе общеобразовательных учреждений дублирующей разметки, в частности, знаков «Осторожно, дети». Многие автолюбители, наверное, заметили их уже и возле 98-й школы, и по улице Школьной, и в Первомайском. Однако с ними возникла небольшая проблема. Все дело в том, что с водительского места они получились плохо читаемыми. Хотя что греха таить, свою задачу выполняют четко. Внимание водителей к опасному участку привлекают. Это проба пера у нас была в этом году. Мы совершили ошибку. Значит, дорог... Такая дорожная разметка должна выполняться в пропорции равностороннего треугольника со сторонами 3,2, 1,6. Мы ее сделали в размере 1,6, 1,6. Собственно говоря, выяснилось это только по вашему обращению и сегодня. Угу. Вот. Почему дорожную разметку, которую мы нанесли, будем стирать и наносить по-новому? Всего этих знаков по городу нанесено порядка 30 штук. Так что работы по приведению соответствия этой разметки будет немного, говорит Николай Пасечкин. Попутно коммунальщики освежают и делают более яркими сами пешеходные переходы. Мы только начали сейчас, 1 сентября, повторно освежать пешеходные переходы. Я думаю, мы все это успеем сделать. Тут буквально 20 три дня нам солнечных и посвежим. Я полагаю, что очень ждем какой-то от ГИБДД реакции. Вот если бы нам вовремя подсказали, что мы ошиблись с ГОСТом, да, мы бы, конечно, там, две, две трети бы знаков не нанесли. Ну, две трети разметки. Вот ждем от них любой информации, которая, так сказать, оперативно надо устранить в преддверии 1 сентября. 
Что ж, думается, дело город делает важное и сообща, а потому проблем с взаимодействием не возникнет. Ведь что может быть важнее безопасности наших с вами детей? Михаил Симонов, Сергей Чурин, Андрей Васильев, Информэкспресс.